好きてや。いよねそして今部屋がちょっと散らかってるので片付けないと。お父さんに買ってもらったんだけどそれをちょっと忘れてきてしまいまして買ってもらいました。今日はなんと何をしてきたでしょう<笑>お話し会で背景になるとこしか綺麗じゃないわ、うん、かる私も今その状況こんばんはまあ、間違ってはいないんだけど。ジロさんがハート、ウドさんが花びら、そう。舞台見に行ってた。誰、何を見に行ったでしょう。今日、私に会いに来たでしょう。あ。エビス。あ、で、くじめる紫になってきちゃった。そうそうマギー見に行きましたミュージカルうなさんが出てるうんグーまずステージがめちゃんこ豪華だったなんかあのなんていうんだっけ舞台の背景が本当に豪華すぎてなんか迫力がなんか,、うん、なんかす,ごす,すごかった場面ごとで,でなんかも,うもう映像とかが駆使されてて「あすげえ」っていうのと奈々さんがやっぱりね歌が本当に上手だあとセリフとかもやっぱりすごい聞き取りやすくて勉強になりました。冷静なんだいいだよそのままでそして今日はほうれん草とトマトとネギを買ってきたあとキクラゲキクラゲ奈々さんと話してはないんだよね奈々さんのカツラではないねあれはカツラだと思いますよあれはねさすがにカツラよ多分知らないけどさんあとごま買ったのかえー、待ってブルーベリーもうちょっと食べたいちょっと取ってくるえっ出た出たうんいっしょよいしょちょっとヨーグルトも入れよう贅沢に。
そうだそうだそうだあのジョンマイラブがジョンマイラブ全鉄大集合を配信されることになったねちょうど昨日お話し会で配信されないよねってファンの方と話したばっかまんばっかだったんだけど配信されることになったよだからみんな愛媛まで来れない方配信見てふうなんかアーカイブはないらしくてその生配信しかないみたいだからそこだけお気をつけて。ズーム会はさすがに配信しないんじゃないそうで明日はですね本当は今日やる予定だった歌「歌バズ」を明日の8時かなからやります。そう本当は今日だったんですけど携帯の充電器がぶっ壊れて iPad の充電がね全然できなくてバクさんありがとうレースナーペースありがとうビラ日曜行くから土曜日見ないのがいいのかなー<笑>まあ、見てもいいと思うけどまあセットリストとかうおーってなりたいあったら見ない方がいいのかなマクさん S のアンペアさんありがとう MacBook の充電器でできないえだって刺せないもんそう刺せないのコードが違うからそうね、壊れてる充電器ってさ微調整してすんごい曲げたりしたらさここだっていうところで充電できたりするじゃんでも,もう iPad はもう充電がもう 0% で画面がさもうつかないんですよだから調整して今充電できてるのかがもうわからないので。もうダメでしたよくばりですね土日でストリスターね違うは違うよまあ昔く言うないけど土日でストリスターね違うは違うとこは違うみたいなうんうんあの充電コードが壊れました充電器本体もワンチャン壊れてるけどこれもう3つストック今今3つコード一気に買ったんでストックがうん、うん、うん、明日早起きしないといけないあお話会来てくれてありがとうねプレティカったよんさんありがシャクランボーワンちゃん
まさくまさんありがケーキあ思い出したやらないといけないことあつたにがお花遠くのおいでさりがかわいいズームのお食事会ね全然私も詳しく知らない2番目でドキドキしたドキドキするよね私も最初のいつもお話から始まった時ドキドキするうまっもうなくなっちゃうあと4つあ間違えたあと5つうどさんありがかわいいと間違えたうどさんありがとうの余裕のないじゃんさんありがかわいい。忘れてない。忘れないでしょ。そう。あ、再販開も売れピー。ありがとう。永遠に惜しいね。チケラ。<笑>忘れられないうちに再販開ます。いや忘れないよ。美味しい食べた。マツピさんに加速。わ、小林飛んでる。部屋を全力で綺麗にしよう最近本気出したら部屋は30分で綺麗になるってことに気づいたのようん本気出せよって話しちゃう<笑>何食べてるのもう食べ終わったけどブルーベリー来月あるから嬉しいこっち私もうれぴーえ生誕グッズ買ったよ嬉しい忘れられてもこちらが忘れてなければそれでよ名言でも私忘れてないよすずさんのこともむちこなず毎日本気出せ毎日本気出したらちょっと疲れちゃうなあれやっぱできる子こんばんはえあつかりって言ってくれる照れるな照れるなひいでぎさんありがとう。忘れてください。人間の記憶は忘れたくても忘れられないの。なんかさ覚えたくても覚えれないものってあるけどさ忘れたくても忘れられないよね。え覚えたいと思っても覚えられないものはあるけど一回覚えちゃったらなかなか忘れられないよね。まあさすがにさ十年ぶりとかだと忘れてることはあるけど今の時点でスパッ。明日忘れることってできないよね。てか思ったのはさって言うとなんか忘れてる人も,も多分いると思うから私が<笑>あんまし言えないけどさ。って思うとなんかファンの方ってさ自分に自信ないのファンけどさ私のこと覚えてないですよねっていう体で来る方めっちゃ多いんですよね。えどうして忘れるのと思うんじゃなんか例えばさ毎日コメントくれてる方がさ私のこと覚えてないですよねって言うんだよ。え、逆にどうやって忘れるのと思っちゃう。もっと自信持ちな。自信持ってください。ちょっとそんな、私近所じゃないんで、そんな歩いたら忘れるほどの記憶力ではないんですよね。まあでもやっぱり忘れてる方もたまにいるかな。あんまし言えないんだけどね。覚えてるって言われて、あれいつ来たっけってなること、何回かあるけど。スペースゴーさん、ありがはなびら。12日連続配信すげえだろうだろうこの3日坊主うだだがすごいだろうあ顔だけ知ってるパターンあるよねあとはコメントしてくれるから名前だけ覚えててあこんな顔なんだってそのやっとそこで顔と名前がつながるみたいなこともある。
まあでもあれですよねあの僕のこと覚えてますかとか言われると面倒くさいと思っちゃうのであんまり言わ,て言わないでください<笑>あのお話し会とかで「僕のこと覚えてる?」とかで「え覚えてるよ」って言ったら「初めましてだよ」とか言われちゃったらもう私はもうアッパーしたくなっちゃうんで<笑>そういうのはやめてください<笑>そういうのはやめてくださいそういう試すとかそういうのやめてください<笑>アメリストさんありがとうもちゃんアッパーされたいちょっとちょっとちょっと<笑>ちょっとちょっとちょっとちょっと毎回始めましたからあ毎回はじ初初初おはつにぎりができたよここにイエイまあまあまあどうせすぐなくなるやろ薬塗ったきゃなくなるやろで今余裕ぶっこいてるけど大丈夫かな全鉄大集合までなくな治ればいいやと思ってるけど全鉄大集合らへんでまた新しいのできそうそのさりがはたはじめましてはじめまして帽子に合うねありがとうバンバンコーンこんばんは今日何かいいことあった今日はアナナさんの舞台見に行きたえなんか耳が痛いだから今日手首も痛かったし耳も痛いしあーなんで覚えてないのに久しぶりって言ってるメンバーもいるねなんで覚えてないって分かったの、まあ、いると思うけどおぶとさんありがハートでもさ正直に始めますえ前来てた嘘私全く覚えてないって言われるよりは「あ,あ久しぶり」って言われた方が私だったら嬉しいかもななんかそれも優しい嘘だよねわかんないけど人によるか正直に言ってほしい方もいるかでも私だったらなんか「え前ぶり」って言ったのに「え嘘覚えてないんだけど」って言われるよりは「久しぶり」って言ってもらった方がいいかもどうさんありがとうあとラブラブ注入どうどうすこうすこうすこうで優しい嘘がいらない方は名前の横に嘘優しい嘘いりませんって書いといて<笑>じゃあ耳がこんばんは今日誕生日ですへえそうなんだ嘘だよおめでとうおめでとうハッピーバースデーキョンさんハッピーバースデーキョンさん今日からあなたも UF お誕生日お祝いしたから UF <笑>無理やりの勧誘はいじゃあお誕生日をお祝いしたのでキョンさんアットマーク大西軍 UF ってつけといてくださいまあさ,さすがに大西軍から抜けろとは言わませんので言いませんのであの大西軍の後に UF ってつけといてくれたらねそれだけで大丈夫ですはいはじめましての人によく見る顔だよって言われたことあるあーでもそれはあるよねはじめましたけどこの人よくいるタイプの顔だよなーっていうのはあるよね<笑>ほえーそうそう疲れちゃった歩いてたらうん確かに陸でもね頑張ってくださいありがとうございますお話し会いいねやってみようぜやってみようぜはい、へえそんなあるがあるんだハルピューのファンの方面白いあれだねしきたりみたいだねプンプンプンプン今日何を歩いたのかなわたぴわんあれプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプンプン
今日は何本あげたかな書いてないな。ハバはプレゼントってどんなものがいいですかプレゼント自分のこと考えてくれてたら何でも嬉しいと思います。歌が卒業したメンバーあったりするよ。ニックネーム毎回変えてたらさすがに覚えてくれないいやそれはそうねだってさ毎日名前が変わる同僚いたらさ覚えれないもんね今日は雨降ったり日差し強かったりしてたねあ嘘雨降ってたの気づかなかったちょっとお昼寝してたからな3時間くらいえそうそう755とか毎日コメントしてくれてる方とかはお話し会来てなくても覚えちゃうおう<笑>誕生日お会いしてもらった方は次回イベントで必ず応援していただきましょうそうですねよろしくえ待ってつけてくれてる優しいシャツのサイズ何でも着れる<笑> SML 誰でもこれはちょっとちっちゃいピチピチしてる優しいつけてくれると思わなかったありがきゃんさんでも次見たら大西軍だけになってたら私ショックで寝込んじゃう<笑>コミュニティアットマーク優しいうそいりませんミスモーノンさんありがさくらんぼありがさくらんぼゆきちゃんも会いましたね会社帰りのウォーキング1時間やった偉いそうそうそうちなみに本名知られていないか確認していいですかえなんか今下の名前だけ頭に浮かんでるんだけど合ってんのかわかんないよどこのブランドの服着ますかなんかめちゃくちゃ私にプレゼントくれそうな質問してくれるやん<笑>えプレゼントくれるんですかこんばんはつ七五五は読んでもらえているんですか読んでるんだら読んでますよ宇多田さんおつですあ、そうなのそんなに雨降ってたか<笑>だだだだかだかだかだかだかだんだんだんあつ最近サンダル履いてたおしゃれえなんでサンダル履いてるの知ってるのわーえーえサンダル履いてるのなんで知ってるのあお代理の動画かそう化粧水とか香水とかはダメなのえー、今欲しいのがねもう難しいつつつつつつつ雨のせいで頭痛くて寝込んでた夕方なんてたわ分かる最近めっちゃ寝るんだよね思い出で例えるとなんだろうな難しいな私痩せたもう大人の歌詞でうまくなったあ,ありがとうあーお手紙えー、お手紙嬉しいよでも確かにすぐ読んでほしかったらインスタの DM とかの方がすぐは読めるでもお手紙もらったらすごい嬉しいけどすぐ読んでほしかったら確かに劇場出てないから今私劇場出ないともらえないからその受け取るのちょっと時間かかっちゃうから今伝えたいことがあったらインスタの DM とかに送ってくれたら読むよただちょっとお寺の手元には残んないけどその DM だからおだえりっすあおだえりか初に誕生プレゼント食ったえー何みんな誕生日プレゼント何がいいって聞いてくれるんだけど本当にくれるの<笑>嬉しいよありがとうねはいそうですそうです SK2 使ったことあるないやっぱりお手紙は嬉しいものですか嬉しいですそうそうストーリー見れちゃったりするよんムシムシムシえ待ってムシムシ
え、むしむし、うん。やだー、むし。二十日だっけ、いや、七月八日やい。七月八日だい。直樹さんにがレインボースター。あ、ばばばばば。嘘みんなプレゼントくれるのわたぴにまずいそうだよお話し会あまり参加してないよねでも顔覚えてるからどうだよかとい線香の出番でござるペッペレペンペンペンペンみんなさプレゼント何が欲しいって言ってほしいのかななんかさ言っちゃうとなんかねだってるみたいになっちゃうから言いづらいんだよね字が汚いお手紙自信ないでもそれは気持ちこもってれば大丈夫<笑>うーんゴーしだしたどういうことだよまさかじゃあったマークうううううさんありがとう。ありがけち。私の顔も覚えて。わかった。見えます。見えます。一<笑>枚十秒くらいかな。うんうん。何が欲しいんだろう今私服がなくてでもだいりが半袖のあげるって言ってくれてるあ1枚15秒だって嘘をしていました嘘をしていましたえっ、ー、でもファンの方えっ、ー、香水とかはプレゼントダメなはず服じゃない最近みんながもし私にあげたいと思ってくれててでも悩んで決めれないよーって方はもたらが好きなって言ってるブランドの服をくれたら私は全力で喜ぶと思うでもこれはあの決して「送れよ」って言ってるわけではないですだから無理せずあのそう無理せず無理せずはい無理せず無理せず無理せずそうそう確かに半袖のシャツいやでも今半袖のシャツ全然ないんだろうねないんだよね知ってもらねなんだろうねでもねみんなセンスいいからねいつももらった服全部あら素敵な服をありがとうと思って全部着てるから大丈夫だよさ<笑>あ100着ぐらい届くそんなことはない、まあ、ちょっと100着ぐらい届きそうで心配だなって方はちょっとあのじゃあじゃあ僕はズボンでってズボン送ってください<笑>嘘ですよもう本当にね大あれだから<笑>あそうだね。うん。シューズとか。私は靴、たま、たまにいただくけど、あんまもらったことない。日焼け止めはよく使う方ですか、基本毎日使ってる。でも私黄色いんだよ。
白い黒いっていうより黄色いのえなんでどうやったら白くなるのねえどうやったら白くなるの<笑>今日か迷うようなギリギリのラインの変な服をくれなかったも,もしかしたらお母さんが着てるかもしれない<笑>私ブルベなんですよ指じゃないんですよ実は意外でそう意外でそうそうスノーさんありがとうとうわそうお食事にしまあねもうなんかかっこいい選ぶよう最高の一品をってなんかすごい高そうなお店が言ってそうな宣伝文句みたいな骨格指の服ってどんな服ウエストが強調されるあれじゃないそのさありがはとうそううちはあれあのね色白ってねマジで依然だからねあの肌白い子って意外に聞いても言ってやってること変わらないのよ私最近思うけどなんかさ「あの子白いから聞いてみな」と言われて聞いてみたりするんだけど。言って私もがんやってるのだからもうこれはね大切なんだなと思ったもうこれはこの自分の理想の肌の色に生まれてこれなかった自分がまあ運命定め運命と書いて定めってあると思ったよしありがとうそう運命とか昨日も小田入りと写真撮ってて自分だけ異様に黄色くて笑っちゃったもん私こんな黄色いんだと思っていやもうマジどうにもできないんだよねこれもうね私もうもうに加入してからずっとコンプレックスで肌が黄色くて黒いのがなんか頑張っていろんなことしても「あれハッツ黒いね」とかさ「あれハッツ焼けだね」とかマジで言われるんですよ何してもねだからあもうダメだなと思って最近気づいたよね1万4000円の日傘買ってもねみんなより黒いもん<笑>もうダメだよねなんかサングラスとかかけちゃってもね全然日傘とかさせてない子の方が白かったりするからもうこれはもうしょうがないもうそこを受け入れるしかないよねでも諦めたらこれ以上白くなることはないから諦めず自分の最高級の白さを追求していこうと思う。そう。そう最近は毎日トマトジュースを飲むようにしてみてる。<笑>もうあがいていくしかないよ、人間。ね、羨ましくなっちゃうよね。高い日傘買ったけど、玄関ずっと置いてある。えー、もったいないよ使えな今の色好きこう単体で見てると分かんないんですよ単体で見てるとね人と並んだ時にこう比較できるじゃないですかその時の「わ私黄色い」っていつもなる「人見知りは治らない」こんばんは。でも決してこれあの肌が白い人がよくてって言ってるわけじゃないよ、うん、あの黒髪が好きな人がいれば茶髪が好きな人もいるっていうやつで私がそういう肌が白い子が好きだけで別に肌が黒いから悪いとかそういうのは全くないですからね、うん、そこだけは勘違いなく勘違いなくこんばんはおだいりとハートのコンビが面白くて好きありがとうおだいりはよく一緒にいますねあげ足取りいましたいないいないみんな SP からねただなんかそこだけなんか誤解されたら今の世の中ねあれだからねさあ無糖無縁あの玉としか入ってないやつ
。ありがとう。今のが好きって言ってもらえると嬉しい。もっと好きになってもらえるように頑張るね。S のアンペアットマーク、イエスさん、ありがとう。おだりって初のこと好きだよね。私もおだりのこと好きだもん。ストーリー見て見えに。私も面白くてね、自分のストーリー何回も見て、ナルシストかと思った自分のこと。S のアンペアットマーク、イエスさん、ありがとう。あ自分ナルシストだなぁと思いながらめっちゃ見てたそうお前と初ね同じクラスになったら友達になってたかな行動似てる嘘でもなんかお題りのファンだけどてかお題りが一番推しだけどハッツのお話会行きますって方ね結構今まで何人かいたんですよねそうなんかあんまし私まるまる押してますけどハッツ行きますっていう方ってあんましいないんですよなんか他の子を押してっても言わないの私に基本的ね基本的に言わないんだけどお題のファンの方ってなんか私結構お題りの方お題り一押しなんだけどみたいな方ね結構多いなんかお題り一押しだけどハッツのお話し会行くよみたいな方がマジで多いかも一番他のメンバー押してるけど来てくれる方いてお題りが一番多いかもそうこんばんはそうお題りの推しメンは20日じゃないお題りはロリコンだからあのお題りはもじもじしててなんか女の子っぽくてちょっとなんか少女感がある女の子が好きだから推しメンではない私のこと弟ってよく言ってくれてるよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうお題は全役一緒だったからね楽しかったな楽しかったねってっちゃんうんうんはいこんばんはチュチュチュチュチュさんありがハートあやねちゃん村井さんにハグされた時顔めっちゃ赤くなったって配信の時言ってた誰が言ってたのトゥトゥトゥチーム系に合うマジチームホダエンスです。一番は決められないでしょ。一番は決められないでしょ。<笑>ユナちゃんの配信か。そう赤くなっえっていうかあれむずいなんか。なんかね私もいたんだよその時私1期の一番最初のリハレッスンも2期の一番最初のレッスンもいたの私ねでそうそういうシーンがあるんだけどマンジュロさんとこれなんだろうそういうシーンがあるんだけどがあるんだけど初めてやるってなって緊張するじゃん普通に私ねあのこうハグするシーンやるの舞台で2回目なんだけど1回目はえっとね1回目は「ロミオジュリエット」でマジでほんと開始早々もうもう超ハグするシーンあれむしっふっああつかまれない開始早々もうまあまあハグするシーンがあってそれもマジ最初ほんと緊張してできなくてで今回もあったんだけどそうえじゃあもゆうなちゃんマジで顔真っ赤っかだった可愛かった私は逃げた<笑>もう私ね一番最初にそのシーンの練習をした時に緊張しすぎてでその時村井さんだったんだけど村井さんっていう2期で万次郎さんを務めた方なんだけど私3期だからどうせ村井さんってやらないと思ってて
あのじゃあ初めやっとこうかみたいに言われたんですよえっ、ー、とって本当に嫌で私<笑>本当にそれ緊張するのに本当に緊張しいで本当に恥ずかしくてハグするんだけどもう体がもうこんなんだってもうほぼ逃げてたんですねで私はその時逃げてなかったつもりなんだけどマジでいまだに言われるんですよいや初はでも舞台の人にねあのしおりさんとかしおりさんがいたのそのおきくちゃんの役やってるしおりさんもその時いたんだけど東京のレッスンでねお稽古でなんかしおりさんが「いや初はもうほんと最初にあのシーンでもう逃げてたからほんと成長したよね」って言われるしあのシーンにあの場にいなかった役者さんも「いや初は<笑>」あのハグされるシーンでもう逃げる子がいるって言われてたからもうどんな子が来るか心配してたけど本当よかったよってすごい言われるからどんだけ広められてるんだよと思って、うん、すごい緊張したで私は逃げたけどあやねちゃんとゆらちゃんは顔真っ赤っかだったよ緊張してそう<笑>顔真っ赤っかだったゆらちゃんも真っ赤っかだったよ<笑>あやねちゃんも真っ赤っかだったけどゆらちゃんも真っ赤っかだった私顔に出ないタイプなの赤面症とかじゃないからそう赤面症じゃないけど私顔マジで赤くならないタイプだから赤くはなんなかったけど逃げちゃったねそう、うん、いや私に緊張したわ今はね何も思わなくなったけどそう今はマジで特にそういう緊張とかもなくなったけどお題をはるから逃げてたの嘘でしょ嘘でしょ待って同じやんけ同じやんけ<笑>えはずくもネオンキッズ見に行ったよお題でハグされてたよね確かハグされてたんだけど知ってたんだけどされてたのかもう覚えてないけどそうスイカかぶった時とスイカかぶった時その時ドキドキしたあの違う意味でドキドキするよねそういうドキドキじゃなくて普通に緊張するえだってさ普通にするくないハグとか女の人でも男の人でも関係なくさみんなに私さまだそういうところがね演技自分ダメだなと思うところなんか割り切ってさできないの緊張しちゃうのうんみんな今はねもう何も思わないけどねうん土の葉があったらどうするその時考える今は考えない<笑>今心配しなくてもいいことは考えない<笑>そうそう私基本的に人とハグしないからねまあでもねいい慣れたら何も思うかなと思うかか待って9時58分メール送りたいなちょっと一瞬メール送ってきまーすまたねすぐ戻ってくるちょっと待ってて2分1分チキチキただいまするあれなんかしりとり始めたうんしりとり始めたそして2個目で終わってる<笑> 2個目で終わってるよただいまただいまやばい明日やめちゃうやばいといけないうお苦しいまあでもやんないといけないねサボそうサボっちゃいけないうん昨日の時代今日ねトマトね買ったんだよこれあこれ高いのか安いのか分かんなかったにんなんかこれね6つで何円だったっけな300円くらいだったの安いよね1個50円だもんね安いよねトマトこれだとマジジュースもあるよ
ジュースまさかにえジュース飲もっかななんか足りないのよねいいねジュース飲もっか私たち入れ替わったら安いよねそうだよねよかったかって私の目は間違いではなかったこのトマトを買おうか悩んだら買った私はよいしょいいにせいろうわりゃよいしょよいしょいしょ私のトマトジュースはオーガニックトマトジュース濃縮トマト還元余裕ってもうなくなるわマジマジでさ虫って捕まえた瞬間いなくなるよねでまた飛んでんだよなしまいかしたらどこに行ってんだろうな絶対透明人間になる技持ってる。いただきます。マイウウ。うん。塩が入ってないやつ。有機トマトのみ。アメリカ産らしいです。トマト大好きなのにトマトジュース飲めないのマジ業務スーパーのトマトジュースの4系列うんー美味しいトップバリューかトップバリューって4系列だよねうん、4株式会社って書いてあるもんねうんうんおい歌だってか公式偽物偽物ノミスモノトマトジュースって嫌いな人マジで多いですよねナナさんとかユイリさんも嫌いだったし確かユイリさんも嫌いだったかなモモちゃんも嫌いだよねあトマトジュースね大好きだからなやっぱ私ね、強靭なみかあの本当基本的に嫌いな食べ物ないんですよマジでこれだけはみんなに自慢っていうかアピールポイント私自分のアピールポイントってあんまさほどないなと思ってるいけないねそれはアイドルとして自分のアピールポイントがないのはダメだわダメだ、まあ、そのこと置いといてちょっと自分の反省とか反省会はちょっと一旦置いといて私のアピールポイントは何でも食べますあの虫とかそういう普通のは置いといて普通の食材は基本何でも食べれるので安心してもう私にご飯を与えてください何でも食べますスイカジュースってあんまり売ってなくないそんな飲んだことない帽子にこだわりはないこれコンパスなの私普通にね普通に可愛いと思ってつけてるんだけどお母さんにもうちょっとマシな帽子つけたらって最近言われましたやっぱ夏だし麦わら帽子買おうかなてか最近マジで服がなくて服買わないといけないのなんか買いたいな辛いのも基本的には食べれるある程度だったらあのなんかさインドの激辛とかそういうちょっと普段日本人が食べないようなご飯は置いといて基本的に日本人が普通の食卓に出てくる普通の食事は食べれます食べれます麦わらのぼえ私麦わら帽子さ初めてエイトのメンバーに会った時つけてたよね懐かしい吉文さんありがとうかえでもね買ったのよ私服えこれも買ったっしょ今履いてるズボンも買ったでしょでもねなんでおしゃれな服買わないとダメだこれレッスン期間半端ないもんねそうだよななんかさ
今日も舞台見に行くのに靴もないしおしゃれな服もないし恥ずかしかった歩いてて<笑>なんかサンダル履いてなんか TPO に合ってない服着てるな自分と思ってなんかリスツンギみたいな格好でなんかあの今回の舞台は多分主演の方がね男性アイドルの方だったので。多分その方なのかなでも他にもなんか男性の役者さんが多いからか分からないけどめっちゃ女性がいっぱいいたんですよそう客層がね女性の方がいっぱいいたんだけどまあみんなあれ可愛くてね<笑>まあみんな可愛くてもうフリフリのワンピース着たりしててで髪の毛とかも綺麗に編み込んでる方とかクリンクリンクリンって巻いててもうああ推しに合うから可愛くしたんだなーみたいなすごいね微笑ましい気持ちになったんですけどもうその隣で私はこんな格好であのサンダル履いて裸足で「あこれやばい」と今日思ったマジでマジで今日は自分やばい」って気づいたこの格好で外で歩いてる自分ってやばいかもしれないっていうもっとおしゃれな格好とかしないとと思って。なんかねおかしくなるの AKB に入ったらこれは私だけだと思うんだけど基本的に私だけなんですけど AKB に入るとおしゃれする基準が変わってくるのよあの一番おしゃれする場がファンの方の前なのでだからプライベートは一段なく下がるんですよおしゃれ度がねだからそうまあ、とか言いつつ最近おしゃれって何状態だからちょっとお話し会も正直おしゃれかと言われたらまあ,あのめちゃくちゃおしゃれあのワンピース可愛いんだけどなんかサンダル履いちゃってすごくラフな格好で行っちゃったからちょっとね気をつけようと思いました今日おしゃれな方たちを見てすっぴんだったしね<笑>すっぴんで行ったしねイエギさんありがとうあ,ありがとうお話しかけてきた洋服ちょっと洗濯してないなちょっともうちょっとおしゃれにするわお金握りしめてザラ行ってくる<笑>もう私のおしゃれはザラだからでもザラって外国のお店だからサイズがまあでかかったりするんだよねで直接来たらあれなんか違うなってなっちゃう部屋は綺麗になってないよお話し会おいで私ザラとか ZARA でしょハーレとかちょっと似たような名前の服屋さんお好きだわ夏服買うのやった700円790円自由で790円でーすでも私は可愛い服を買う前に痩せるっていう痩せるっていうあれを考えて結局ダイエットが一番のおしゃれっていうじゃんだからなんか目標の体重に近づいてたらご褒美に買おうと思う自分で今はまだ目標の体重にかけ離れてるからちょっと1ヶ月後の目標の体重に行ったら一旦ご褒美で服買うわ最近いろんなもの買ってるからそうだねまあ生きていけないわけじゃないじゃんおしゃれじゃなくてもねそうおしゃれじゃなくても生きていけないわけじゃないから一旦ご褒美を目指してあね聞いて昨日さ昨日さあのファンの方でダイエットしてる方に教えてもらったじゃんあちょっと見てないって方わかんないよねアプリ教えてもらったのねおすすめのダイエットアプリえそれダウンロードしたらねめっちゃ良くてびっくりしてるただ課金しないと続けれないみたいあのそのその機能をそのまま使うにはちょっと落ちちょっと落ちちゃってもいいなら無料で使えるみたいなんだけど今1週間体験コースやっててまあいいですねそうアスケンあれ私一回やったと思ったんだけど全然やってなかったわそう
そ,うそのアプリ使って誰と頑張ってみようと思うでも意外に食べてるアスケン意外に栄養足りてないそして私え意外に食べてる私えいや意外に足りなかったあそうそうプロテインも後でインスタのストーリーでこれにしましたってあげようと思ったんだけどえそうメリッタよかったあ,あれにしましたえっとねくまモンのみかん味があるプロテインくまモンのみかん味にしたそして<笑>そうそうそうそうそれにしましたなんかいろいろ教えていただいたその中にくまモンのみかん味があってそれにしたヤクルトそうヤクルト1万だったヤクルト1万<笑>ヤクルト1万はちょっと胃袋腸内環境どちゃくそに良くなりそうですよねめちゃくちゃ良くなりそう<笑>暴れ出せそうだけどね腸内がいやー私の自撮りで喜んでくれる方がいるなんて嬉しいえそう可愛いの選んだパケ買い<笑>こんばんはこの時前は静岡のことを引用リツイートしてくれてありがとうございましたえー、静岡の方ですかこちらこそありがとうございました。歌田の名前が出て嬉しかったです。<笑>もう私地元のなんかさ、東海地方のお仕事とか全然ないから今、なんか嬉しかったです。自分の地元の東海地方の関係で名前が出て。そう。で、やっと最近愛知テレビさんにね、出させていただけることなんて。だからやっとチームメイト愛知県代表の実感が湧いてきました。過去6年目<笑>でも私本当に地元のお仕事全然少ないから増やせるように頑張りたいですよねそうテレビ愛知さん岐阜も映んないんですよね静岡も映んないけどはいなんか岐阜も映らないって聞いたぜひ静岡の静岡呼んでください愛知の歌だが書きつけます、はい、あの YouTube の撮影してほしくて宣伝してほしいとかあったらあの YouTube の撮影して編集ちょっと遅いんですけど編集して YouTube のっけたいしちゃうのでぜひ使ってください<笑>あの拡散力ちょっとまだないんですけど愛知のテレビは私ゆあ未来モンスターはテレビ愛知じゃないの愛知あのスイッチっていうニュース番組があってあれスイッチだったっけオーディションの時に一瞬オーディションの映像が流れたんですよね地元のニュースでそれあったかなでも基本愛知の番組は出たことないイエーイぜひお願いしますこちらこそ待ってますそうですよね東海地方すごい九州とかのメンバーは結構九州でイベントしてるイメージちょっとねあのちょっと影響力は少ないメンバーなんですがあの全力で宣伝するのでお願いしていただけたら<笑>あのこれを撮って TikTok のけてくださいって言ってくださったらそれ撮って TikTok のけるんで<笑>この静岡のグルメをちょっと宣伝してください YouTube でって言っていただけたら YouTube で宣伝するんで呼んでくださいそう私たちの地方には SK48 さんっていう巨大な勢力がいるもんでねもう私のお家の周りも SK48 さんのポスターとか貼ってあるもん街中そりゃね一人対 SK48 さんじゃ叶わないですよね中国地方も行きたい強いですあそうでも最近ぼっちゃん劇場に出演させていただいてるから愛媛の番組に何回か出させて何回か,なんか出させてもらって愛媛の番組ニュース番組とかラジオとかすごい嬉しいなんか愛知でそういうお仕事したことないからさ
地元のうんめっちゃ嬉しいなんかチームエイト感あるなと思って嬉しいですそう今日大徳さん出てたよね羨ましいなと思ってさすがひーちゃんだなと思いましたでも私 AKB48 の選んだこと後悔したことはないですよトゥトゥルトゥっていうか AKB48 に入ってよかったなと思うなんかこれは自分が AKB48 に言うからだと思うんだけどなんかやっぱり SK48 さんとか HAT48 さんとかいろんな素敵なグループがある中でね、まあ、AKB48 を選んでよかったと思います結果的にねまあでもまだそんなこと言えるような結果は残してないから自分はそんなこと言える立場じゃないんですけどまあでもまあ確かに地元の仕事は少ないですね頑張りたいと思いますてかさそうやって思わないとねそうやってね思,う思っていきたいですんちょっと何日本語がおかしいですねそうよかろうよかろうよかろう宇多田とか呼び捨てよかろうこんばんはえー、ありがとうございますすごいでもさ名前がさとある赤の中の人だからちょっとなんかすごい名前怪しい感出てますね<笑>だ誰なんだろう感出てますけど気になりますねでもありがとうございますなんかすごい丁寧なコメントいただき嬉しい限りでございますご丁寧にありがとうございますよろしくお願いしますいつもゆるゆる配信してるけどね恥ずかしいねなんか見られてるって思うとありがとうございます。またなってまーす。ちょっとちょっと島根行きたい。島根行ったことないかな。ないわ。小松ま。ううう,うお風呂入れないと。ありがとう。チームメイトに入ってくれてありがとうって言っていただけてありがとう。嬉しいよ。アイドルアイドル。黙ってもアイドルはい、What's time? Nothing, 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 nothing Hey, what's time? え、虫は今ねえぇー死にす<笑>今、Hey, what's time? で反応したみたい Hey, what's time? はいあいちなんか全国ツアーとかね AKB ねあったらいいねなんか最近よくツイッターで流れてくるで最近ツイッターさなんか昔はさフォローしてる人しかほとんど流れてこなかったじゃんリツイートされてるやつしか最近誰もリツイートとかフォローしてないのになんか関連があるツイートをツイッターさん紹介してくれるようになりましたよねね思いませんでしたあとさあとさショールームのあ違えたツイッターの返信欄のさ返信してくれてる方のコメントの上にめっちゃそれぞれ説明が書かれててさこの方このアカウントはなんちゃらこんじゃらみたいなねなんかさ変わったよねで何を言おうかと思ったかっていうとなんか全然私がリツイートとかフォローとかしてないアカウントの方もすごい流れるようになってきてなんか最近すごい AKB の全国ツアーが見たいですってツイートがすごいよくね見えるタイムラインでなんかそう思っていただけたらたら嬉しいねちょっとその中に自分今虫がいたぞねえチームメイトっぽい活動最近全然ないからこそなんかジョン・マイ・ラブで今愛媛に行って愛媛でこうやって全鉄大集合のイベントさせてもらったりとかするのがすごいなんか昔は思い出すんですよなんかホテル泊まってメンバーとなんか夜ご飯食べて地元の夜ご飯食べたりとか地元でイベントしたりとかが本当になくなったからここ2年でバッてなくなったじゃないですかコロナでねそうだから本当にこの舞台出てて愛媛行ったりとか空港行くのとかも昔すごい思い出して全国ツアーしてた時をもうね
いつもなんかすごい私が好きなえっ虫私が大好きなチームメイトの活動をしてる時の思い出してすごく嬉しくなるなんか今ももちろんまあチームメイトはいるえ虫いるから変わってはないんだけどやっぱり私はチームメイトが地元行ってイベントしてこう地元の方と会って地元のイベントに出てお祭りとか出てっていうのがすごい好きだったからなんかそれ懐かしいなって。なかなか今そういうのできにくいからねこの今の雰囲気ねしょうがないんだけどねすごく素敵な気持ちになりますだからぜひね嬉しいですまた早くそういうなんかさ今もうしょうがないじゃないですかそういうもう世界的にねそういうあれが流行っちゃったからだから早くねみんながもう何も思わずにいろんなとこに行っていろんなところでいろんな AKB48 の姿とかが見れる時が早く来てほしいですね早く来てほしい虫や虫やでー早くみんなとそういう遠征とかしたいですよねもうどうしようもできないじゃんこれってもう誰にもできないもんね世界の偉い人がどんなに頭使っても解決できない問題だからさもう時の流れを待つしかないよねプルル今年はエッの日あるかなどうなんだろうええコールが解禁された後の言いたいことがあるんだよ聞きたい<笑>だよは何度も夢を見る、うんうん、いつになるんだろうねどうなんだろういつになるんだろうさんとは親戚ですか違います。見ての通り漢字が違うんですよ。漢字が一緒だったらワンチャンつながってるかもと思ったけど。私はね田んぼで歌ってた方なんだよね、うんうん、頑張ってくださいありがとうすありがかき氷ね僕タイ出たいって言ったことあるんだけどあれはもうエイトメンバー出てないですよねエイトの日愛知でやるさあさあさあサムネイルちょっとサムネイル公演ねすごい出てほしいってたくさんの方に言ってもらえて本当に嬉しいんだけどちょっとまだ出る予定が決まってないのでうん気長に「待ってください」って言ったら申し訳ないからなんかちょっと一瞬忘れるレベルでちょっと待っててくださいゆるゆるく。静か公演ないよね最近。コインタス歌いたい。ダイヤマチ歌いたい。なんで帽子かぶってるの？それはね、髪の毛がポサポサだからだよ。ねやってないよね。ユナハットが揃うの見てみたい。いえ揃いたい。<笑>揃いたい。トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥルト
って私の女子力がないなと思う部分1位いや3位くらい1位は部屋が汚いかなあのないけどみたいな爪がボロボロ<音楽>おしゃれじゃなくてえー、そうそう髪の毛ボサボサ私って肩幅広くない華奢ではないよねうんえどう思います正直にどう思います普通くらいあよかった<笑>普通くらいか、うん、オッケーならいい私体型がウェーブだから華奢なはずなんだけどこの肩幅見てたらワンチャンウェーブじゃないのかなと思った今のシャツはね自由です女子力か分かんないけどすっぴん配信多いあー痛いとこついてくるね<笑>えー、はずかも普通にゆうなさんに会いたいよね水泳やってたやってたっていうほどはやってないけど小学校小学校4年生の夏の部活が水泳部だったことくらいこれでちょっと大人っぽくて好きなんかウェーブはキャシャキャシャなのよ上半身があんまし2人一緒にいる時に写真撮らないのかなそれぞれは撮るけどなんか昨日お話し会でゆうりさんがいて話しかけに行きたかったんだけどあんま時間なかったそう行けなかったそう体育部だったえ水泳やってたら肩幅広くなるんだへーえー、えああゆいさんとななさんと最後に撮ったのいつだろううんいや肩こりやば胸板が薄いなるほど去年まですっぴん配信なかったね多分すっぴん配信がなかったんじゃなくてすっぴんの時に配信しなかったのそうでも今なんかなんかちょっと毎日配信してるから毎日だと私毎日メイクしてないからすっぴんが多くなったって感じそうすっぴんでいる時間が多くなったというよりは配信が多くなったからちょっとすっぴんでやってることがああええみたいな感じですうーんでですすすかか私は何期生とかなくてチームエイトの追加メンバーで募集されて愛知県に応募して受かったのでなんか16期生とかそういうのないんですよチームエイトですなんかチームエイトってはっきりと2期生とかは言わなくて基本なんかちょっとチームエイトちょっとそこら辺ちょっとあやふやなんですけどあんましチームエイトってなんか1期生ですとか2期生ですっていうのはないんですよ正式なのはだからあんまりなくて。すごいめちゃくちゃ探したうち2枚出てきたあ肩だけ券送ってくれるの肩幅が NG ワードだけど言われたら嫌ですかもう私は嫌ではないけど、まあ、嫌な人もいるんじゃないかなコンプレックスの方はなんかさ人によってコンプレックスって違うからそれの方たちに考慮してない NG ワードなんじゃないすごくさにがレインボースターもうやった声を大にして押していってくれるのは嬉しい。ウレディー。ウレディー。多分次そのえ誕生日二十歳になったらユイさんとナンさんで会,会いたい高度なボケやつなボケですねありがとうございますなんでやねんちょっと
時差のツッコミで許してくださいダンダンダンダンジュイリさんとナナさんとハッツ好きな方えでもねナナでもナナさんとハッツ好きって言ってくれてる方いたけどもう最近会いに来てくれないな待ってますたぶんそういう意味の一位をじゃないかダラッタッタッチャーン待ってもう結構配信してる割らないといけないけど私は一人が嫌いなんですよ私は一人が嫌いなんですよだから基本的に誰かと話してないといけない性格なんですよそうなんですよねだから話してますすごい人がいない人,人をいない寂しいチームメートは知ってるけど今チームはどこですか私はチームメートとチーム4を兼任してます私に座右の銘を聞くください一生歌だ惜しい好きな人多すぎてニックネームにかけないもう<笑>それはいいことだそういう時にねすごく適した言葉があって DD っていうのをつけたらね一瞬で全員書いたことになりますよユーナハッツ第一号まあいいんじゃないでしょうかいいんじゃないでしょうかちょっといたらごめんミスあった方がいそう私は一言で表してください歌だが大好き<笑>嘘だよありがとう<笑>超自由引き過剰なアイドルそうで私は病気が落ちそうなので退出しますえそれはもしかして宇多田はつか好き好き病ですかあー確かに宇多田はつか好き好き病にかかったら大変だもんねうんそうだよねもうちょっとで私のこと好きになりそうだから退出するんでしょうそれはしょうがないわまあもうかかってるかもしれないけどテレビとおしゃべりするタイプですかテレビ一切見ないんですよあの画面あのなんだろう一方的に話しかけられてるテレビとかにはあんま会話しないかも、うん、今はさコメントとここのキャッチボールがあるけどテレビって一方的にもう投げられるわけじゃないですかそれに対して顔投げ返そうとは思わないかも誰でも好きってわけじゃないのじゃあ DD かっこ誰でも好きってわけじゃないって書いておきあそれか SD 選別した誰でも好き<笑>いいと思いますめっちゃ独り言むしめっちゃ独り言言ってそうあ極限まで来たらまだ行ってないからしてないけど局面極限まで来たら一言言ううんえー、やばそろそろ片付けないととかそんくらいは言うかも,もう一人であのコロナウイルスに感染して病院で隔離病院じゃないわホテルで隔離されてた時はマジで会話してたね知らない誰かと頭の中のもうね聞こえるのこう脳内に直接語りかけてくるの誰かがあご飯取りに行かないとあーでももうちょっと寝たいねうんそうだねあーでも取りに行かないとやばいよねみたいなずっと誰かと会話してたもう2週間くらい誰とも会話してなかったから会話したのは電話での看護師さんだけあハッツとお話ししてる時はハッツが一番なので。推しが多いけどいいですかまあ許そうもしもし虫柱虫柱胡蝶忍あ話しかけてたのはあなたですかおうまい
妖精判定と妖精同時にゲットポケモンゲットちょ声がでかいなちょ声がでかい静かに静かに静かに<笑>えー、ショートカットにしたくなってきたうんショートカットにしたくなんだけどなまあお代理にショートカットにしなって言われて私クセリだからうねっちゃうんだよねロングだとねショートカットにしたいんだけどでも成人式までは逃した方がいいよね<笑>絶妙にブサイクな顔選手権えー、もうちょっと伸ばした方がいいわね成人式まで一緒に伸ばすよかった成人式終わった瞬間ショートカットにしよういやヘアドネーションしたいから切るならペシャって切りたいんだよねそう間を取ってミディアムもいいんだけどねなんなんなんさやりロングヘアになったよ嘘どういうことエクステつけたってことえそれナウの話ナウの話えまだ高校生なのえ違うよ大学生だよ大学生の年だよあんばんはそうヘアドレーションした靴伸ばし始めたからえこんなに伸ばしたの人生で初めてえロングのうちに痩せたい痩せたい成人式までに痩せたい成人式までに今より6キロ減らしたいえー、ロングで配信してたマジでエクステえー、見たいみんなの成人式<笑>見たいみんなの成人式そうそう幼稚園卒業したんだよ幼稚園卒園ね卒園もう卒園ねしたんだけどそうなぎちゃんがアイドルは毎日まるまるしてるって言ってたなんだろう当てる待ってアイドルは毎日携帯を触る<笑>それはみんなだもうアイドルって携帯触らないとお仕事できないからやんないといけないこと絶対携帯いじるエースのワンペアットマークエースさんアリーラ花びらミスターとキョカちゃんとヒカルンとカレンちゃんと一緒そうダイエットしたいえりちばえりちゃんは一個下かなあれ一個下だよね一個下か同い年なのもちろん下だよ<笑>そう同世代そうだね一個下なんだよねなんで二十歳になりたいけどなりたくねえ矛盾したこの気持ちアーメンチェキラチェキラチョー立派な腕プニプニプニプニですがでもマジあちょっと柔らかくなったかもあなんか私二の腕がめっちゃ硬いって妹に言われて触ってみたら確かにカチカチだったのえそうカチカチであこれはいかんぞよいかんぜよって思ってなんか腕セクシーそうやって言われたらもう腕見せたくなくなっちゃうの<笑>そうなんか筋肉の硬いじゃなくてなんか本当に脂肪が固まってる硬さだっただからちょっとストレッチとかするようにしてみてだって筋トレするほどの筋トレして肩筋肉つくほどの筋トレしてないもん腕そう確かに星をタッチしたら見れる機能確かにありだねそう足が太い向きそう時間はね望んでも早くも遅くもならないけど早かったり遅いって感じることはできるよね。と
時の流れは変わらない人間変わらないけどどう考えてもつまらないなって思ってる時って時間の進み具合まあ遅いもんね1分ってこんなに長く感じるんだって思ったえそう脂肪は柔らかいんだけどあの硬くなるのセルライトとかあるじゃんそれと同じで硬くなるのよいなんか本当にストレッチをしないと。色気,色気ねまあ言っていらないんだけどね私<笑>なんかさ年相応に合った方がいいのかなとか思いつつあんまし自分でもなんか色気は欲しいなんだろうなんか言ってなんですわな今日の初強そうだって私強いからもしもし大丈夫ですか牛柱、胡蝶忍ぶ似てないえでも待ってこの地声からその声が出るって考えたらすごくないこのさ鼻,鼻をぺちゃんって潰したような鼻声みたいな声をしてる私がさこの声出せるんだよすごくねそうやって考えたらすごくねそうです。ナナスちゃんと同じチームだよ。こんばんは。正統派アイドル。待って、四十二分か。そうそうもしもしもしもし。メンバー体重知らない。<笑>ちょっと外国人みたいなスリーワードみたいなちょっと。メンバー体重知らない。<笑>スリーワードねずっと見てくれてる皆さんありがとうそろそろ終わるわさすがにそろそろ終わりますわ<笑>目が痛くなってきたコンタクトレンズつけてるから「しましら胡蝶しのぶ」YouTube うんいややっぱり正統派アイドルを押してくれてるファンの方はみんな正統派だからうんじゃあおやすみなさい明日からお仕事頑張る頑張ってねいたたたたた明日八8時から配信する予定ですじゃあランキング読みます。十三一マさん、ちむさんありがとうございます。十二スノーさん、スノーさんありがとうございます。十一チュコミントさん、うんと過去本物、うチュコミントさんありがとうございます。えーと十一直樹さん、直樹さんありがとうございます。えー、9位、ちひろさん、ちひろさん、ありがとうございます。えー、8位、すーさん、すーさん、ありがとうございます。7位、エースのワンペアとマーク、ゆうさん、エースのワンペアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位、まさかずアットマーク、うふふさん、まさかずさん、ありがとうございます。えー、と、5位、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ひいらぎさん、ありがとうございます。4位わさっぴさんわさっぴさんありがとうございますありがとうございます3位アメジストさんアメジストさんありがとうございます2位まさくまさんまさくまさんまさくまさんありがとうございますありがとうございますそして1位はわくさんわくさんわくさんありがとうございますありがとう配信ありがとうこちらこそありがとうあと十五分で十一時になる。今日本を手に入れた一冊の。一冊の本を手に入れた。今前は。えー、ああ、なんかあんまし可愛い題名じゃなかったから、やめとくは障害するの。なんかアイドルが読むにはちょっとなんか。あんまし可愛い内容じゃなかった。
今日って6月の12か。お風呂入れないとごめんなさい。でもお風呂入らないと。何の本 ?USJ の本。パパパパパンパンウィンなんかさやり忘れてる気がする最近毎日そうやっぱメモする習慣つけないとダメだねなんかせっかくだから11時まで配信しようあと14分だからもん。これは何の本なんだろうわかんないな。あ明日今夜は帰らないがあるのか。だったらずらした方がいいね。あエッセイ読んでんのいいなそっか明日8時やめた方がいいかじゃあ8時からだよね<笑>コンサートのスタッフさんみたいなファッションでかっこいいねうんそれ褒めたろあ,ありがとう嬉しい確かにエッセイやっぱエッセイといえばさくらまもくさんだよねくつろぎ出しました歌だったか<笑>やっぱエッセイといえばさくらももくさんじゃんあーこういう何気ない話をする友達欲しいななんか会う理由とか電話する理由をつけずに気軽に電話かけて気軽にお話をするお話友達が欲しいなわかるこの気持ちね欲しいよねなんか仕事関係とかだとさやっぱりさそういう系の話になっちゃうからまあ共通点がないと話って続かないのかもしれないけどなんかそういうなんかさしょうもない話がねしょうもない話ができる気が合う友達いる欲しいよね一人。あ最近ハツがおすすめの告白読み始めた面白いよねあれみんなとかなえさんだっけファンの方やからもらったんだ面白かったうん読みやすかったそういやーいいねなんかさそろそろ終わりにするかそろそろ終わりにしようチャッチャチャチャチャたまくつろいでる歌のはつかです雰囲気が映画監督みたいうんそれ喜んでいいのかなありがとうございます<笑>じゃあえどうすればいいの明日は結局今夜は帰れないがあるんだよね今夜は帰れないがあるんだよねってことはかぶらせない方がいいからそうだね21時にしよっかそうしよう21時か
そうしようか企画の順番前後するかもしんないうん私の花最近上向いてきたそうやせっかくの軍師やからなせっかくの軍師やからなちょっとっとっと花ぺちゃん花ここからしかないんだけど私の花じゃあみんな明日もいろいろ大変なことがあると思うけどてるの偉いから自分に自信を持って元気で頑張っていこうね怪しい宗教の勧誘みたいになってるよそれではまたね元気でねありがとうただいま10時51分11時前です皆様夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。